ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் சி ட்ரைவ் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற வீடியோ வந்து காருடைய ஃப்ரண்ட் ஜட்மெண்ட் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் பொதுவாக டிராஃபிக் கண்டிஷனில் இந்த பம்பர் டு பம்பர் டிராஃபிக்னு சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்லாம் காருடைய ஃப்ரண்ட் ஜட்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியங்க உங்கள் காருக்கும் முன்னாடி இருக்க வெஹிக்கிளுக்கும் இடப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் அது வந்து ஓரளவு உங்களுக்கு அசீம் பண்ண தெரியணும் அது எப்படிங்கிறது இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஒரு சின்ன டிப்பு தான் இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் பொதுவாக இப்போ உங்கள் வெஹிக்கிளுக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய வெஹிக்கிள் ஒன்று நிற்கிதுன்னு வைங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு லாரியோ ஒரு பஸ்ஸோ நிற்கிதுன்னு வைங்களேன் நம்மளுடைய ஆர்டிஓ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் படி அந்த கார் அந்த வெஹிக்கிளுக்கு பின்னாடி லாரிக்கு பின்னாடி இல்லை பஸ்ஸுக்கு பின்னாடி வந்து பத்து மீட்டர் இடைவெளி தேவைன்னு சொல்லி போட்டிருப்பாங்க அந்த பத்து மீட்டர் இடைவெளி தேவைங்கிறது பெரிய வெஹிக்கிளுக்கு ரொம்ப மஸ்ட்டு எதனால் அப்படின்னா இப்போது உங்களுடைய வண்டி வந்து அந்த வெஹிக்கிளுக்கு பின்னாடி நிற்குது நீங்கள் ஒரு தாழ்வான பகுதியில் இருக்கீங்க அது வந்து கொஞ்சம் மேட்டு பகுதியில் இருக்குதுன்னு வைங்களேன் ஸ்டேபிளாக இருக்கிற கண்டிஷன்லேருந்து வண்டி வெஹிக்கிள் நிப்பாட்டி இருக்காங்க சப்போஸ் ஏதோ ரயில்வே ட்ராக்குன்னு வைங்க வண்டி எடுக்கும்போது எப்படியும் அந்த டிரைவருடைய கட்டுப்பாடு இல்லாமல் வண்டி கொஞ்சம் பின்னாடி வந்து அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க வந்து ஆக்சலரேஷன் கொடுத்து அதாவது பிரேக்கை ரிலீஸ் பண்ணதும் வண்டி வந்து அது மேட்டு பகுதியில் இருக்கிறதுனால பின்னாடி வரும் ஸோ அந்த மாதிரி டைம்லலாம் நீ அந்த பத்து மீட்டர் இடைவெளி இருந்தால் தான் உங்களால் லெஃப்டோ ரைட்டோ மூவ் பண்ணி உங்களை நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அதெல்லாம் மைண்டில் வச்சு தான் அவங்க வந்து அந்த டென் மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ இதே ஒரு காராக இருந்தது அப்படின்னா அந்த பத்து மீட்டர் இடைவெளி தேவைங்கிறது கிடையாது அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் டிஸ்டன்ஸாவது இருக்கணும் சரிக்கலாம் அதை வெஹிக்கிளுக்கு தகுந்தவாறு நீங்கள் வந்து ஃப்ரண்ட் ஜட்மெண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் நான் இதில் சொல்ல வர்றேன் அடுத்து வந்து நீங்கள் டிராஃபிக் கண்டிஷனில் பார்த்துருப்பீங்க அதாவது உங்களுக்கும் இன்னொரு காருக்கும் இடப்பட்ட டிஸ்டன்ஸு நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நின்னாலுமே அந்த கேப்பில் வந்து ஒரு டூ வீலர் கொண்டு வந்து நிப்பாட்டிட்டு இருப்பான் டூ வீலரோ ஒரு ஆட்டோவோ கொண்டு வந்து உள்ளே வந்து விட்டுட்டு நிற்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்லாம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஃப்ரண்ட் ஜட்மெண்ட் வந்து ஓரளவு உங்களுக்கு ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடிஞ்சால் தான் உங்களால் கான்ஃபிடண்ட்டாக வண்டியை வந்து ஓட்ட முடியும் ஸோ அதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணமாக ஒரு ஒரு சின்ன டிப் நான் வந்து இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு தரேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நீங்கள் காரில் ஃப்ரெண்ட் ஜட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன் ஒரு முக்கியமான டூல் அப்படின்னா கார் விண்ட்ஷீல்டுக்கு பின்னாடி இருக்கிற இந்த வைப்பர்ஸ் தாங்க இந்த வைப்பர்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் ஃப்ரெண்ட் ஜட்மெண்ட் பண்ண போகிறீங்க உதாரணத்துக்கு நான் சொல்ல போகிறதும் இந்த வைப்பர்ஸை வச்சு தான் நான் வந்து சொல்ல போகிறேன் இப்போது இந்த எக்ஸாம்பிளில் வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்டூலை வச்சு நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதாவது தூரத்தில் அந்த ஸ்டூல் இருக்கலாங்க இந்த ஸ்டூலுக்கும் இந்த வைப்பருக்கும் இடப்பட்ட அந்த டிஸ்டன்ஸ் எந்த ஒரு பாயிண்டில் வந்து கரெக்டாக அந்த வைப்பரும் அந்த ஸ்டூலும் மேட்ச் ஆகுதோ அந்த பாயிண்ட்லேயே நீங்கள் வந்து வண்டியை நிப்பாட்டிக்கணும் அதுதான் உங்களுடைய கரெக்டான டிஸ்டன்ஸ் சரிங்களா அதுக்கு மேலே நீங்கள் போகும்போது அந்த ஸ்டூல் உங்களோட கண்ணை விட்டு மறைஞ்சிரும் அந்த வெஹிக்கிள் வெஹிக்கிளோட ஃப்ரண்ட் பார்ட் இருக்குல்ல அது வந்து கம்ப்ளீட்டாக அந்த ஸ்டூலை மறைச்சிரும் அந்த பொசிஷனுக்கு நீங்கள் போகவே வேண்டாம் அது வந்து உங்களுக்கு சேஃப்டி கிடையாது ஸோ நான் அந்த உதாரணத்துக்கு தான் சொல்கிறேன் வாங்க அதை ப்ராக்டிக்கலாக எப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் கரெக்டாக இந்த பாயிண்ட்லேயே நான் வந்து வண்டியை நிப்பாட்டிட்டேன் இப்போ அந்த வைப்பருடைய எட்ஜில் அந்த ஸ்டூலுடைய எட்ஜு வந்து மேட்ச் ஆகுதா இதுதான் நம்மளுக்கு சேஃபான டிஸ்டன்ஸ் இதுக்கு மேலே நீங்கள் முன்னாடி போகணுன்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த ஸ்டூல் வந்து உங்கள் கண் பார்வையை விட்டு மறைஞ்சிரும் அது வந்து உங்களுக்கு சேஃப்டி கிடையாது இது வந்து டிரைவர் சீட் பொசிஷனில் இருந்து பார்க்கணும் சரிங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த பொசிஷனில் நான் வந்து வெஹிக்கிளை நிப்பாட்டிட்டேன் வாங்க வெளியில் வந்து அந்த ஸ்டூலுக்கும் நம்ம காருக்கும் இடையில் உள்ள டிஸ்டன்ஸாக பார்க்கலாம் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது இது வந்து நம்ம காருக்குள்ளே வந்து பார்க்கும்போது அவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்ததாக அந்த டூ வீலரை வச்சு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எப்படி ஃப்ரெண்ட் ஜட்மெண்ட் பண்ணணுன்ட்டு கார
டூ வீலரை பொறுத்த வரைக்கும் பேக்கில் உள்ள அந்த மக்காடு இருக்குல்ல அதாவது பேக் பம்பர் அது வரைக்குமே அவங்களுடைய அந்த வைப்பர் வந்து இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அதோடு நீ பாட்டிக்கோங்க இதான் அவங்களுக்கு சேஃபான டிஸ்டன்ஸு வாங்க வெளியில் போய் பார்க்கலாம் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்ட்டு இப்போ நீங்கள் காரில் போகும்போது ஃப்ரெண்டில் போகிற வெஹிக்கிள் வந்து சப்போஸ் காராக இருந்ததுன்னா நீங்கள் அந்த டைமில் ஃப்ரண்ட் ஜட்மெண்ட் எப்போ பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த முன்னாடி போகிற காருடைய பேக் சைட் பம்பர் இருக்குல்ல அந்த பம்பரை வந்து உங்களோட மேட்ச் பாயிண்ட்டாக எடுத்துக்கோங்க உங்கள் காரில் இருக்கிற அந்த வைப்பர் வந்து கரெக்டாக முன்னாடி போகிற காருடைய பேக் சைட் பம்பருக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி இருக்கிற இடத்துல வெஹிக்கிளை ஸ்லோ பண்ணிக்கோங்க அதுதான் உங்களுக்கு சேஃப்டியான பாயிண்ட்டு ஸோ அதுக்கு மேலே நீங்கள் வந்து க்ளோஸராக போக வேண்டாம் அதே நேரத்தில் ஓவர் டேக் பண்ணுறதும் அந்த மேட்ச் பாயிண்ட்லேயே நீங்கள் வந்து ஓவர் டேக் பண்ணி போங்க இன்னும் க்ளோஸராக போய் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து சேஃப்டி கிடையாது சரிங்களா அதுக்கு சாம்பிளாக தான் இப்போ ஒரு ரெண்டு மூணு வீடியோஸ் போடுறேன் பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் பார்த்த டிப்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மேற்கொண்டு அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு சின்ன கான்ஃபிடென்ஸும் கொடுக்கும் அந்த வைப்பர் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஃப்ரெண்ட் ஜட்மெண்ட் பண்ணுறது மூலயமா ஏதோ ஒரு அசம்ஷன் பண்ணாமல் அது ஒரு டூலாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுனால கண்டிப்பாக அது ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஜாஸ்தி நீங்கள் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு அது ப்ராப்ளம் கிடையாது கண்டிப்பாக அது ஒரு சேஃப்டி தான் குறைஞ்சது ஒரு ஃபைவ் மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் ஆகுது உங்கள் வெஹிக்கிளுக்கும் முன்னாடி இருக்க வெஹிக்கிளுக்கும் இருக்கணுங்கிறத அந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் டில் தென்